Grupos de WhatsApp en la escuela es el tema que nos trae hoy la profesora Adriana Barbe, especialista en coach ontológico del Colegio Dardo Rocha de Martínez. Eh, sí, realmente nosotros hoy tenemos grupos de WhatsApp de todo tipo, ¿no es cierto? Entonces también esto este, aparece eh, en la escuela, en el ámbito de la escuela, el grupo de WhatsApp de amigos, grupo de WhatsApp de papás, grupo de WhatsApp de docentes. Lo que nosotros queremos ver es qué mirada tenemos a lo que nosotros eh, vamos a resaltar de estos grupos. ¿Para qué nos sirve? La primera pregunta ontológica es ¿para qué estoy en este grupo y para qué lo voy a utilizar? Si mi mirada como observador, es que solo lo voy a usar para potenciar o replicar todo lo que es eh, queja. ¿Por qué digo queja y no reclamo? Porque un reclamo sucede cuando hubo un pedido efectivo a la persona que corresponde, al oyente, yo le pido, se abre una conversación y ese pedido no ha sido, digamos, eh, satisfecho. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos es no acentuar en estos grupos de WhatsApp, sea el que sea, solo la mirada de la crítica, de la queja, porque eso nos lleva a un estado emocional peligrosísimo que es el resentimiento y el enojo, que nos perjudica en la salud. Si nosotros tenemos algo para hablar, es en el colegio donde nosotros tenemos el espacio conversacional y de eso se trata el coaching y de eso se trata nuestro proyecto educativo, de poder dar instrumentos para abrir al diálogo. Cuando hay un conflicto, lo, o cuando hay algo que no funciona, lo que está faltando es una conversación. Bueno, yo diría, bueno, el bullying es mucho más profundo, no solamente aparece con el WhatsApp, sino ya el, el bullying eh, que, bueno, directamente es algo gravísimo que atenta a, al espacio físico y psíquico, ¿no? Semilleros, ¿sabes? Eh, yo siento que son semilleros para acentuar lo bueno y positivo o si vamos, es como todo, plantas una semilla para que salga lo mejor de uno, que esto no quiere decir invalidar lo que uno no está de acuerdo, la crítica, somos seres humanos y de esto se trata, o para poner la semillita de la queja, del enojo permanente, y sabes qué? Se trata de nuestros hijos, o sea, si nosotros generamos como padres, supongo de comunidad donde estemos, un ámbito que solo se resalta y se repite las cosas negativas, eso es Estamos hablando del ámbito de nuestros hijos. Qué triste, ¿no? Porque esto quiebra la confianza. Entonces estamos eh, teniendo a nuestros hijos en ámbitos de desconfianza. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a, a vencer esto, esta tendencia que sin darnos cuenta, ¿eh? vamos replicando la queja. Y sí, me dijo, pero a vos te parece una barbaridad. Y poder poner en esos grupos de WhatsApp, a ver, al, por lo menos... Uno, que haya cosas positivas. A ver, ¿cómo se replican estas cosas positivas? Y cuando llegue el chico al, a la familia, sea de donde venga, que la pregunta sea con una sonrisa y mirándolo a los ojos, hola, ¿qué tal? ¿Qué lindo tenés? ¿Qué, ¿Tenés algo para contarme lindo? Y que yo también le cuente lo lindo que hice en el día. Que sea lo primero y no lo negativo a lo primero.